वेलकम बैक नाजरीन वहीं से शुरू करते हैं पंजाब यूथ फेस्टिवल ये जो शुरू हुआ है आपके कहने का मकसद ये है कि इस पे जितना पैसा खर्च किया जा रहा है यही पैसा अगर तालीम के बुनियादी बुनियादी तालीम के मैार करने पे पहले सर्व किया जाए सर्व किया जाए तो ज्यादा बेहतर है जी तो अगर इसी तरह से हम सोचते रह जाएंगे और ये जो एक हेल्दी एक्टिविटी है इसको हम नज़रअंदाज कर देंगे तो ये गैप नहीं आ जाएगा इसको टोटल नज़रअंदाज करने की मैं बात नहीं कर रहा कि जहाँ स्कूलों के अंदर सिलेबस को आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो स्कूलों के अपने लेवल के अंदर छोटे लेवल पे इसको जारी रखना चाहिए इसको किसी को मैंने स्कूल के अंदर बजम अदब की आजकल होती है ना क्लास हमारे दौर में होती थी आप कैसे कह सकते हैं कि हर स्कूल में होती है नहीं होती नहीं होती ना यही तो बात है इसलिए मैंने कि इसका फ़ायदा कौन है साल भर उनकी कोई अल्ट्रा सिलेबस एक्टिविटीज़ नहीं है साल के एंड पे जो बच्चा ज़रा चुस्त निकलता है उसको मैदान में ले आ जाता है उसमें से अंधों में या, या बाई चांस कोई बच्चा या बाई चांस या रेडीमेड कोई रेडीमेड या जैसे जिसका मैं मुहावरा लगा रहा था कि अंधों में काना राजा उनमें से कभी ज़रा बेहतर इसको भेज दिया जाता और जब तीन आदमी कंपटिशन कर रहे हैं स्पीच में अपीयर हो गए हैं वहाँ ये भी मैंने देखा है कि अगर वो स्पीच में तीनों अनकवालीफाइड हैं स्पीच का मैार पूरा कर ही नहीं रहे लेकिन फिर भी एक फर्स्ट दूसरा सेकंड तीसरा थर्ड अच्छा ये जो जजेस हैं जो ये फैसला देते हैं इनसे आप मुतफ हैं उनमें से 90 परसेंट से मुतफ यानी अच्छे जजेस होते हैं दूसरे इलाके से आते हैं लेकिन इन्वॉल्व होती है मैं कह नहीं सकता इस सियासत बड़े हिसाब से इन्वॉल्व होती है जो किसी को पता नहीं करने देती जिसकी मराज एक मसाल ये दे सकता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स में तो ज्यादा करने की कोशिश की जाती सब जगह कि स्कूल आगे ना आए क्योंकि ये सिलसिला गवर्नमेंट स्कूलों के सिलसिले हो रहा थ्रू हो रहा था जजेस भी गवर्नमेंट स्कूलों से होते हैं इंतजामिया भी गवर्नमेंट स्कूलों से होती है नहीं लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जो है और प्राइवेट स्कूल ओपन ऑफर है ना दोनों ओपन ऑफर बिल्कुल अच्छी बात है इसमें ओपन ऑफर दिया ओपन ऑफर है और गवर्नमेंट स्कूल जो है उनके पास तो पैसा नहीं होता किसी को देने के लिए प्राइवेट स्कूलों के पास तो बहुत पैसा होता है नहीं नहीं पैसा नहीं चलता नहीं नहीं पैसा नहीं चलता ये मैं पैसा नहीं चलता नहीं नहीं पैसा नहीं चलता पक्की बात है ये पक्की बात है नहीं कहीं किसी लेवल पे तो इसमें तो अच्छी बात है ना बिल्कुल अच्छी बात है कि कुछ स्कूलों को हमने विजिट किया है देखा पैसे वाली बात नहीं है हाँ थोड़ा सा ओबलाइज कर लिया जाता है कि इस स्कूल को ओबलाइज कर दें ये कुछ जजेस के तलक रखने वालों से हैं या इंतजामिया के तलक रखने वालों से हैं या कि एक वो जो जिद में प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल किया तो ये ज़्यादा अगर प्राइवेट स्कूल वाले आ जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल वालों से पूछ के ज़्यादा शुरू हो जाएगी अपने आप को सेव रखने के सेव रखने के लिए के इस तरह के स्कूल जो है वो काम कर रहे हैं कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर काम लेकिन वो भी मैंने बताया कि इतने परसेंट नहीं वो भी टेन परसेंट नाइन्टी परसेंट जजेस पर ऑनस्ट हैं और वो खास खसूस स्पीच में किरत में नात में जो ओपन होता है सबके सामने हाँ थोड़ा सा जो ज़्यादा गड़बड़ होती है वो मख्फी जैसे ऐसे रेटिंग अब ऐसे रेटिंग जज के पास जो फैसला दे देगा वो कंपटीशन दूसरे को नहीं पता एक स्कूल का स्टूडेंट गया उसने क्या लिखा है उसको खुद तो पता है लेकिन उसका मुकाबला किस किस्म की तहरीर से है उसको नहीं लगा अच्छा इस मुकाबले में अभी भी जो कंपटीशन हुआ उसमें मीडिया को इनवाइट बहुत कम ही किया जाता है बल्कि कोशिश की जाती है कि मीडिया उसमें ना ही आए क्या रीज़न है इसकी ये आप मीडिया से तलग रखते हो और मुझे कह रहे हैं हालांकि हमें तो यही बताया गया कि हम मीडिया को इन्वाइट करते हैं वो आता नहीं मीडिया को इनवाइट किया जाता है वो केयर नहीं करता और अगर मीडिया जाता है मैंने देखा मीडिया वाले आते हैं सिर्फ दस मिनट इधर इधर से स्केचेस और स्पीचेस ले रही हैं और या एंड पे रिजल्ट वाले बच्चों को हल्का सा एक्शन दिलवा के उनके पिक्चर्स ले गए और उन्हें अनाउंस कर दें नहीं वो तो कोई इतना ही टाइम होता है ना हमारे ये ना आप कहें ना तो ये फिर टाइम नहीं होता फिर आप कैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट उनको इन्वाइट नहीं करती बल्कि ये मैंने तो देखा है कि फोकल पर्सन की एक ख्वाहिश रही है कि ये जो मेरिट बेसिस पे स्पीचेस वगैरह हैं ये मीडिया इसको कवर करे और जो जज फैसला देता हो ओपन हो और उसमें गलती का इम्कान जो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो ना हो अभी ये जो तकरीरी मुकाबला एक पिछले दिनों हुआ है जिसमें गलत फैसला दिया गया और फिर जो बच्चा फर्स्ट आया था जो सेकेंड आया जो थर्ड आया और एक बच्चा ना थर्ड आया ना सेकेंड ना फर्स्ट आउट था बाद में उसे फर्स्ट करार दे दिया गया क्यों वो जो इंक्वायरी करने से पता चला है वो तो कोई मिस अंडरस्टैंडिंग अनाउंसमेंट में हुई है अनाउंसमेंट में कैसे मिस अंडरस्टैंडिंग हो बहरहाल ये तो उनकी एक्सप्लेनेशन है अब अंदर से तो हमने उनके रिजल्ट को देखा 
लेकिन बाद में जब वो डिजर्विंग पर्सन ने कहा कि इन्हें ये फैसला सही दोस्त नहीं लगा री चेक कर लिया जाए तो फिर जब उसकी इंक्वायरी की गई अपने तौर पर देखा गया तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ये दुरुस्त बात है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए इसका जवाब कोई नहीं इतनी मिस्टेक क्यों हो जो बाद में करेक्ट हो जाए अच्छा ये अगर एक्टिविटी इसी तरह से चलती रहे और ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है इसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जा सकता है फुल प्रूफ में सबसे बेहतर तो ये एक रास्ता ये जो जैसे ओपन स्पीचेस हैं अपने आप में ये किरत है नात है जो स्पीकिंग में आती है इसको गवर्नमेंट इसकी रिकॉर्डिंग करे बिल्कुल इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद होनी चाहिए अगर कोई एहतजाज करता है तो रिकॉर्डिंग से उसको सेटिस्फाई किया जाए देखा जाए दूसरी तरफ आ जाता है आर्ट पेंटिंग और ऐसे राइटिंग जो जज का फैसला जी चेक नहीं होता उसके तीन विनर्स के जो भी उनका रिजल्ट है उसको डिस्प्ले पे लगना चाहिए डिस्प्ले कर देना चाहिए एक दो दिन के लिए ताकि बाकी बच्चों ने जो कुछ लिखा है एक तो उससे सीखेंगे कि हमारे अंदर क्या खामी थी हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए था हम क्या छोड़ गए हैं और इनको किस बात पर प्रेफर किया गया और दूसरा बिल्कुल पता चल जाएगा कि अगर मैंने कमज़ोर कर रखा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा यार इसने बेहतर लिखा है और मेरा अच्छा होगा तो मैं थोड़ा सा एहतजाज करके उन्हें से कह भी दूंगा उसे रीचेक करने के लिए भी कह दूँगा और जजेस से ज़रा एक नज़र मारने के लिए जैसे बोर्ड के एग्जाम में होता है और आप चाहें तो अपने रीमार्किंग के लिए दोबारा दरखास्त दे सकते हैं और चेकिंग होती है और रिजल्ट चेंज भी होते हैं तो ऐसे किया जा सकता है तो इस तरीके से जस्टिस पहली बात अच्छा ये एक और बात इसमें जो है ना वो जहन में आती है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वजीर अला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने इस फेस्टिवल को शुरू किया इसके अंदर जो नीयत है उनकी वो क्या यही है कि इसमें जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस है जो बच्चे आगे आए और पूरे अतमाद हैं वो सामने आए या इसमें अपना कोई पोलिटिकली एज लेने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिकली उसका बेनिफिट लेने की कोशिश की जा रही है कि ये जो यूथ है इसके अंदर पॉपुलर हुआ जाए और यूथ को ये पता चले कि जी ये मियाँ शहबाज शरीफ है ये दोनों फिफ्टी फिफ्टी सियासत से भी खाली नहीं है लेकिन बच्चों के लिए अच्छी सोच से भी खाली नहीं अच्छी सोच जरूर है अब शहबाज शरीफ ने खुद तो काम नहीं सारा करना अपने असिस्टेंट से करवाना है उनकी राय पर करना है तो देखे ना क्या एक अजीब फैसला दे दिया गया तीन मजामी दे दिए गए कि इनकी स्पीचेस तैयार करें और दिन में एक दिन दे दिया गया एक दिन पहले बच्चे को तीन स्पीचेस मिलती हैं वो क्या करेगा मिस गाइडेंस नहीं है हाँ इस दफा मुनासब है अच्छा ऐसा भी होता है कि कुछ स्कूल्स को तो तीन दिन पहले तक या एक दिन पहले तक पता ही नहीं है कि हमें किसके ऊपर किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है और कुछ जो उनके मंजूर नजर स्कूल हैं उनको ऑलरेडी उन्होंने बता दिया हो नहीं मैं फिर वो इस तरह कि मैं इल्ज़ाम नहीं करूँगा कि मंजूर नज़र को बता दिएगा सिस्टम है एक चीज़ डिलीवर करनी है दूर तक जानी है गरीब के स्कूल भी हैं उसमें ये चीज़ आ जाती है किसी को जल्दी इन्फॉर्म हो जाता है कब्जो दे लेकिन जहाँ तक मेन इंतजामिया है ना वो न्यूट्रल होती है उसका कोई दखल अंदाजी नहीं तो चाह रही है कि सबको एक जैसा बता दें और जजेस भी वो अच्छे मुकर करती है और उसकी कोशिश ये होती है कि कोई कहीं गड़बड़ ना हो इसको सही फोकल कर दें यानी मेन से जो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता हाँ निचे लेवल पे जिस स्कूल की इंतजामिया है या कोई जजेस की कोई थोड़ी सी अप्रोच है तो वहाँ भी बताया कि टेन परसेंट ओनली अच्छे जज हैं आप देखें ना आप आप दोनों तरफ से खेल रहे हैं एक तरफ तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं हुकूमत के ऊपर कि वो एक दिन पहले तक हमें टॉपिक का नहीं पता होता और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही काम देखें मैंने बताया ना इल्ज़ाम ये लगाया कि पिछले साल की बात आपको बताइए कि पिछले साल जो मुकाबला हुए मुकाबले हुए ही नहीं देट वॉज लकी ड्रा वो तो किस्मत पुड़िया खोली गई थी कि तीन बच्चे ने एक एक स्पीच याद की है जिसका नाम आने वाले आ गया वो आगे चला गया बाकी वापस चले गए दैट वॉज लकी ड्रा कंपटीशन था ही नहीं पिछले साल बिल्कुल नहीं था हाँ इस दफा मैंने जो अभी आपको कहा है कि स्पेस है अभी स्पीचेस मरकज की खत्म हुई हैं तो देर आर ट्वेल्व डेज इन बिटवीन दैम और ट्वेल्व डेज काफी हैं बच्चे को तीन स्पीचेस याद करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए जो ऑलरेडी मुकर भी है उसे मुश्किल पेश नहीं आएगी लेकिन इसी मुकर को आप सिर्फ तीन दिन की स्पेस दे के तीन स्पीचेस लें ही विल बी नॉट एबल टू लर्न दैट अगर वो सीखेगा तो एक अच्छी आती है कि दूसरी कमजोरी उसे कमजोर की ड्रॉ में थर्ड से कम याद है थर्ड होता है वो जितनी आती है वो भी मिल जाती है तो ये मैं पिछले साल के वाले से बात कर रहा हूँ कि ये ड्रॉबैक थी उससे दो साल पहले ऐसा नहीं था 
एक एक टॉपिक था वीक वीक पहले दिया जाता था बच्चा ऐसे तैयार करता था स्पीचेस सुनने में आती थी देखने में आती अच्छा थी। जब एक वीक या टू वीक्स दिए जाते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए तो साल कहाँ से जाया होता है साल तो जाया ना हुआ फिर तालीमी सरगर्मियाँ तो जारी रही नहीं मैंने कब कहा कि किसी का साल जाया होता है हाँ मुतासर होते उसकी नहीं वो पूरा स्कूल ही थोड़ा सा जैसे कि बिल्कुल कम टाइम पे तमाम टीचर्स अपने अपने टीचर्स के पीछे पड़ी कुछ आर्ट्स सिखाने में महसूस हो गया है कुछ नाच बनाने में महसूस हो गया है तो वो एक सिस्टम थोड़ा सा स्कूल के अंदर मुतासर होता है थोड़े दिन के लिए लेकिन थोड़े दिन के लिए मुतासर होता है मैं यूँ कहूँगा ये नहीं कि नुकसान हो जाता है लेकिन उससे एक जनरल एक्टिविटी बाकी बच्चों में भी आ जाती है एक बच्चे को आप स्पीच सिखा रहे हैं बार बार उसको बच्चों के सामने सिखा रहे हैं तो वो बच्चा कुछ कर रहा है वो देख रहे हैं यानी टोटल मैंने ये नहीं कहा कि ड्रॉबैक भी है जैसे आपने कहा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसकी पहली इम्प्रूवमेंट तो बच्चे की वो वैबलरी बेसिक चाहिए अगर बच्चा उसको लिखना जानता है पढ़ना जानता है वर्ड के मीनिंग जानता है तो फिर भी स्पीच करेगा ना अगर टोटल तोते की तरह रट के स्पीच कर रहा था उसको पता है नहीं कि मैंने बोला क्या है उसकी बेसिक तालीम ही उसका साथ नहीं दे रही उस स्पीच का क्या फ़ायदा आपके कहने का मकसद ये है कि एक हेल्थी एक्टिविटी भी है और इसको जारी भी रहना चाहिए रहना भी चाहिए और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ड्रॉबैक्स है वो उनको रिमूव कर, कर, कर देना चाहिए और और इसको हाँ। इसको जारी रहना चाहिए इसको जारी रहना चाहिए लेकिन इसके पीछे जो सिलेबस की एक्टिविटीज हैं उनको इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है सिलेबस की जो सिलेबस की जो एक्टिविटीज हैं उनमें अभी आप कहते हैं कि हर जगह पे जो भी सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो ठीक पढ़ाया जा रहा है उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है ठीक है फिर उसको ठीक करने की ठीक है सिलेबस की बात मैंने एक ही मैंने सिलेबस की बात नहीं ठीक करने की मैंने कहा कि जो सिलेबस की स्टडी है उसको इम्प्रूव करने की उसको इम्प्रूव करने की अब मुझे मैंने कहा आपको अभी मिसाल शायद पहले दी है ऑक्सफोर्ड का सिलेबस फाइव क्लास का जिस जिस स्कूल में लगा हुआ है मुझे साल के एंड पे एक स्कूल भी साबित कर दें उसने अपने इंटेलिजेंट बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ा दिया था वीक को छोड़ दें इंटेलिजेंट बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ा दिया था एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा नहीं उसमें जब सिलेबस बनता है तो मैंने तो ऐसे भी स्कूल देखे हैं कि जो आधे उसमें साल के आधे हिस्से में नेक्स्ट हिस्से में पढ़ा देते हैं सिलेबस खत्म करता है ये तो बोर्ड हमने अभी लगे हुए देखे हैं इंटर क्लास का तैयारी सिर्फ चालीस दिन में ये आधे स्कूल में पढ़ा देना और बात है बच्चे को उस पर ग्रिप देना और बात है उस पर ग्रिप तो होनी चाहिए लेकिन जिन स्कूलों की आप बात करते हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं जिन जिनकी तरफ आपका इशारा है वहाँ पे तो एक सिस्टम ही पूरा सिस्टम ही खराब है सिस्टम इस हवाले से खराब है कि वहीं से बच्चा पढ़ता है वहीं पे पढ़ाना शुरू कर देता है ना उसका कोई टेस्ट होता है ना उसका कोई उसकी कोई डिग्री देखी जाती है ना उसकी कोई एबिलिटी देखी जाती है उसको बस खड़ा कर दिया जाता है उसने मैटर किया अब वो जना पाँचवीं क्लास को पढ़ाना शुरू हो गए तो उससे आप क्या तो व्यवस्था रखते हैं असल में प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों के पढ़ाने का तरीका एक ही है कि वो पढ़ाते हैं ही नहीं पढ़वाते हैं उनके बच्चे या तो एकेडमी में पढ़ें या उनकी मामा पढ़ाए या उनकी खाला पढ़ाए वो तो सिर्फ टेस्ट ले लेके तो जो टेस्ट वाला उसको रखते जा रहे हैं ड्रेस बाहर करते जा रहे हैं अब जो बच्चों का स्टैंडर्ड उसमें आ रहा है वो स्कूल की पॉपुलर पे तो नहीं आ रहा वो तो घर ट्यूटर की मदद से आ रहा है या उनके घर वाले मेम्बरों के फोर्स पर आ रहा है आप देखेंगे कि एक फैमिली में अगर डॉक्टर है उसके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर सब बन रहे हैं वजह उसके हर का वो माहौल है जो उनको टेंथ करता है कि आपने बनना है और उनको मौके फ्राम भी करते हैं यही बात आ गई वो गरीब और अमीर की आ गई आप कहते हैं गरीब अमीर को एक जैसा तालीम हो रही कहाँ से हो गए एक आदमी का सोर्सेज है वो घर में ट्यूशन भी रख सकता है और स्कून कमरा उसको पढ़ने के लिए भी दे सकता है एक गरीब आदमी क्या करे कौन सी मसाले कितनी मसाले लाएंगे कि जिन्होंने खम्बों के नीचे बैठ के पढ़ लिया नहीं लेकिन यहाँ पर तो फिर स्टेट फेल है ना ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो सबको एक जैसा माहौल प्रोवाइड करे सबको एक जैसा इन्वायरमेंट दे अब स्टेट को अब फेल कहते हैं तो गवर्नमेंट स्कूलों की बिल्डिंग कितनी अच्छी बन गई नहीं लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों की अच्छी बिल्डिंग तो आपने देखी है लाहौर के अंदर लाहौर के अंदर यहाँ पे सेवेंटी फोर ऐसे स्कूल हैं लाहौर में सिटी के अंदर मैं मजाफात की बात नहीं कर रहा हूँ लाहौर में सेवेंटी फोर ऐसे स्कूल हैं कि जिनकी बिल्डिंग्स नहीं है आप सेवेंटी फोर की बिल्डिंग नहीं ना होगी तो कितनी की है उनको तो गिना ये जिनकी नहीं है ये गवर्नमेंट में नहीं है गवर्नमेंट के वो भी हैं वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं ये तो बात है नहीं है मुझे ये बता दें चलो वो गवर्नमेंट की एक वीकनेस है मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जहाँ फैसिलिटीज मौजूद हैं उस तरफ मैं आ रहा हूँ एक स्कूल की फैसिलिटीज भी मौजूद हैं यानी जो मैंने कहा कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाते नहीं पढ़वाते हैं 
बिल्डिंग्स में मौजूद हैं टीचर्स भी उनकी बड़ी अच्छी पे ले रहे हैं वेल एजुकेटेड भी हैं लेकिन उनकी मजबूरी आगे क्या है प्राइवेट स्कूल वाला तो बच्चा फिल्टर करता है एक बच्चा वीक है उसको लिफ्ट नहीं कराता अब वो बच्चा कहाँ जाता है स्टेट के स्कूल में और स्टेट उसको वेलकम कर रही है तो क्या स्टेट का कहाँ करदार नहीं है जो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में नहीं एडजस्ट हो सकता स्टेट उसको भी अपने पास मौका दे रही पढ़ाने का अब जब उसके पास हर लेवल का बच्चा होगा तो मेरे थ्री तो मुतासर होगा ना पूरी कोशिश के बाद अब हम कह दें कि स्टेट सिंसियर नहीं है तालीम में सिंसैथी तो है यहाँ रोशनी स्कूल नहीं आपको सिंसियर नजर आती है स्टेट सिंसियर नजर आती है एजुकेशन के साथ मेरा ख्याल तो यहाँ ये कितना बजट है पता है आपको जो जो तालीम के ऊपर बजट मुख्त किया जाता है ये बजट काफी है तालीम के लिए कितना किया जाता है टू परसेंट थ्री परसेंट टोटल टू या थ्री परसेंट खर्च किया जाता है तो मुझे ये जरूर नजर आता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं यार उनके पास तो इतनी बिल्डिंग और फैसिलिटीज नहीं है जो गवर्नमेंट ने इतनी इतनी अच्छी बिल्डिंग दे रखी है और टीचर भी दे रखे हैं बेसिकली तो सारा काम गवर्नमेंट की है ना प्राइवेट की तो जिम्मेदारी नहीं प्राइवेट में सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में नहीं यही तो बात कह रहा हूँ कि कोई भी नहीं ना तो प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं ना गवर्नमेंट स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं सब भी पढ़वा रहे हैं और बच्चे कहाँ से जा रहे हैं यही तो ट्यूशन माफिया बन गया यही अकेडमी माशिया पैदा हो चुका है प्राइवेट स्कूल वाले में स्कूल नहीं कहते हैं वो अकेडमी बनाते हैं क्यों उन्हें पता है कि शाम को तीन घंटे बना के उसको हमने थोड़ा सा ट्यूशन एक लंबी डिबेट है इसके ऊपर अगर हम <laughs> बात करें तो जाहिर है बहुत चाहिए नाजरीन मोहतरम जहाँ तक पंजाब यूथ फेस्टिवल का ताल्लुक है ये एक बड़ा अच्छा और हेल्थी इवेंट है इसको जारी रहना चाहिए लेकिन इसमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसमें वो बचे कि जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं लेकिन उनके घर के हालात ठीक नहीं है वो उन टीचर्स को या उस इंतज़ामिया को पैसे दे के उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनका भी ख्याल रखना चाहिए और फिर जो जिसका हक है उसको वो दिया जाना चाहिए इस एक्टिविटी को जारी रहना चाहिए लेकिन इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं उसको ख़त्म होना चाहिए रॉयल एजुकेशन से मुनवरती को इजाज़त दीजिए कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़